আসসালামু আলাইকুম এখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ফতুয়া দেখুন এর সাইডে কিন্তু সুন্দর করে একটা ছোট কাটিং করা আছে এই যে দেখুন মাসকান দে ফারা আছে এই যে দেখুন সাইড দিয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর করে পটি দেওয়া আছে দেখুন এই পটিগুলো আপনারা কিভাবে কাটবেন সেটা এবং সেলাই করবেন সেই সব কিছু কিন্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এই ভিডিওতে তো অবশ্যই আপনারা পুরোপুরি ভিডিওটা দেখে নেবেন একটু স্কিপ করবেন না তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করে যাবেন আর সঙ্গে আমি এই প্যান্টটা কাটিং করেছি দেখুন এখানে সাইডে একটা সুন্দর ডিজাইন দিয়েছি তো এই দুইটাই কিন্তু আমি কাটিং এবং সেলাই ফুল ভিডিও করেছি আপনারা অবশ্যই পুরোপুরি ভিডিওটা দেখে নেবেন তো দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা সুন্দর আর কাপড়ও কিন্তু খুব একটা বেশি লাগবে না এক গজ কাপড় কিন্তু লাগবে না আসলে সাত থেকে আট মাস এরকম বেবিদের জন্য আর যদি এক বছরের বেবি হয় তাহলে হয়তো বা এক গজ কাপড় লাগতে পারে তো আপনারা কিন্তু এটাও দেখে নিতে পারেন আমি রিসেন্ট এটাও কিন্তু আসলে এটা কিন্তু আমি আপলোড করে দিয়েছি আমার চ্যানেলে এবং এটা হচ্ছে এখন আপনাদেরকে কাটিং এবং সেলাই ফুল ভিডিও করে দেখাবো দেখুন এখানে কিন্তু তেরো ইঞ্চি কাপড় রয়েছে আর এটা দুই হাত বরের আর ওটা আমার শার্টের কাপড় একটু বেঁচে গিয়েছিল আর কি আমি শার্ট বানাইছিলাম তখন কিন্তু শার্টের কাপড়টা বেঁচে গিয়েছিল তো সেখান থেকে আমি এই ফতুয়ার কাপড়টা মানে তুলে নিব আর কি তো এটা কিন্তু খুব একটা বেশি না হ্যাঁ টোটাল আমাদের এক গজ কাপড় হবে এরকম আর কি তো আমি এখানে একটু মেজারমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের যদি এরকম কোনো বেবির পছন্দ অনুযায়ী একটা ড্রেস আপ থাকে সেখান থেকে আপনারা এভাবে করে মেজারমেন্ট নিয়ে নেবেন ওকে তো আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের তো এখান থেকে প্যান্টের কাপড়ও বাঁচিয়ে রাখতে হবে যার কারণে আমি এখানে একটু ভাঁজ করে নিলাম এই যে দেখুন আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে মানে দুই পার থেকে উঠে নিতে পারতাম সেহেতু কিন্তু আমাদের প্যান্টের কাপড় সেরকম থাকতো না তাই না তো তার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই সাইড থেকে দেখুন এটা কিন্তু আমাদের বোতামের অংশটা এখানে ভাঁজ করে আগে রেখে দিচ্ছি তো এই সাইডে যে থাকলো সেটা কিন্তু আমি সেলাই করে নিচ্ছি এটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন এটা হবে আমাদের পিছনের পাট পিছনের পাটে একটু জয়েন পড়বে আর কি তো আসলে আমাদের দেখতে সুন্দর হলেই হলো দেখুন আর এই সাইডে আমি যেহেতু জয়েন করে দিয়েছি দেখুন তো আপনারা অবশ্যই এখানে একটু বেশি করে রাখবেন তাহলে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করে আপনারা কিন্তু ওখানে বোতামের ঘরটা তৈরি করে নিতে পারবেন ওকে তো আমি এখানে দুই ইঞ্চি করে কিন্তু মুড়িয়ে নিয়েছি পরবর্তীতে আমি ওটা আলাদা করে সুন্দর করে ডিজাইন করে দেবো দেখুন দুই ইঞ্চি করে কিন্তু আমি মুড়িয়ে নিয়েছি এবং দুই ইঞ্চি গলার একটা মেজারমেন্ট দিয়ে দিলাম এই যে আর এখানে হাফ ইঞ্চি করে দিলাম এটা যেহেতু পিছনের গলা আর এই যে এটা দেখতেছেন এটা আমাদের সামনের গলা ওকে তো দেখুন দুইটাই আমি এখানে ড্রয়িংটা করে নিলাম এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের হাতার যে অংশটা সোল্ডারের অংশটা সেটা আমরা এখানে ড্রয়িং করে নিলাম আমি এখানে আড়াই ইঞ্চি নিয়েছি এবং হাতার এখানে নিয়েছি সাড়ে চার ওকে মানে আপনারা যেটা সেলাই করার কাপড় আছে সেটার থেকে আপনারা অন্ত পক্ষে হাফ ইঞ্চি বেশি করে নেবেন তো আমি এখানে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দিলাম এবং এখানেও আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দিলাম ফতুয়াতে একটা নিয়ম সেটা হচ্ছে নিচের যে কাটিংটা হয় সেটা হচ্ছে নিচের সবচেয়ে নিচে হচ্ছে দুই ইঞ্চিতে একটা কাটিং হবে এই যে দেখুন এখানে ফতুয়াতে কিন্তু বেশি কাপড় রাখা যাবে না সাইডে দেখতে তাহলে একদমই ভালো লাগবে না সো হাফ ইঞ্চি পরিমাণ রাখলে হবে এই যে নিচে আমি কাটিংটা করে দিলাম নিচের যে কামিজের মতো একটা দুইটা ফাড়া থাকে সেটা আপনাদের দুই ইঞ্চি রাখলেই হবে আড়াই ইঞ্চিতে রাখবেন বা তিন ইঞ্চিতে রাখবেন আর এক ইঞ্চি মুড়ে দেওয়ার পরে দুই ইঞ্চি থেকে যাবে তো আমি এখানে পিছনের পাটটা কাটিং করে নিলাম এবার আমরা সামনের পাটটা কাটিং করে নিব তো দেখুন এই যে আমি এখানে একটু কাটিং করে দিলাম তো এরপরে আমি আপনাদের সঙ্গে অনেকগুলো সেলবেবি ড্রেস তৈরি করে দেখাবো আপনারা অবশ্যই আমার দুইটা চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন মাই ডিজাইন স্কুল এবং বিউটিফুল ফ্যাশন ডিজাইনস আমি দুইটাতে আপলোড করে দেব আপনারা যদি আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকেন রোজ দিন আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু ইনশাল্লাহ শিখতে পারবেন এরপর আমি শার্ট কাটিং পাঞ্জাবি কাটিং ছেলেদের অনেকগুলো ড্রেস আপ দিব মেয়েদেরও দিব তো আসলে আমি যতটুকু পারি আর কি সবটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো দেখুন এক ইঞ্চিতে করে নিলাম এখানে এবং এখানে একটু কম করে নিলাম কারণ আমাদের বোতামের অংশটার জন্য আলাদা করে মোড়াতে কিন্তু হবে তো যাই হোক আমি এখানে কিন্তু ডিপ করে হাফ ইঞ্চি ডিপ করে ওখানে সেলাইটা করে দিলাম কাঁধের এখানে অনেকটা কম আর নিজের দিকে একটু বেশি ওকে সোল্ডারে আমি আলাদা করে কাটিনি আমি ভাবলাম কাটিং করার চাইতে সেলাইয়ের ভিতরে রাখলে ওটা একটু পু পুরুত্ব বেশি ভালো হবে তো যাই হোক আমি এখানে একটু চাপ সেলাই দিব দেখুন এই দিকতে এবং এই দিকতে 
তো অনেক বেশি রিকোয়েস্ট ছিল আমি কেন শুধু মেয়েদের ড্রেস আপ দেখাই ছেলেদের দেখায় না তো আসলে আমিও ভাবলাম আসলে তো তাই আমি সেই প্রথম থেকে শুধু মেয়েদেরই দেখায় ছেলেদের দেখায় না তো ভাবলাম এখন একটু ছেলেদেরও দেখাবো তো দেখুন এই যে তো আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন নেক্সট আপনারা কি ভিডিও চান এবং ভিডিওটা আসলে কেমন লাগলো নিজেরা যে তৈরি করেছেন সেটার জন্য কেমন করে তৈরি করলেন কেমন সবাই কি বলেছে তো আমাদের যে পটিটা কাটিং করতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের এভাবে বাঁকানো টাইপের করে কাটিং করতে হবে ওকে এটা কিন্তু অবশ্য মনে রাখবেন মানে কর্নার করে কাটিং করতে হবে তাহলে হবে কি স্টিচ হবে আর স্টিচ হলে আমরা সব জায়গাতেই কিন্তু সুন্দর করে ওটা লাগাতে পারবো আর এটা সেলাই করার পদ্ধতি দেখুন এভাবে করে ওকে তো আপনারা যেখানে একবার বুঝবেন না সেখানে কিন্তু দ্বিতীয়বার আবার দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন আর সেলাই করার সময় বা সেলাই করার আগেও আমার ভিডিওগুলো দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন অবশ্যই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবেন যে কোনো ডিজাইন করতে তাহলে দেখবেন আল্লাহ অনেকটা হেল্প করবে আপনার শুধু চেষ্টা সবটা আল্লাহই দেখবেন ঠিকঠাক করে দিছে যাই হোক আমি এখানে বোতামের জন্য যে ঘরটা রয়েছে সেটা আমি কিন্তু এখানে ভাজ করে দিচ্ছি একবার ভাবলাম যে সামনের পাটে করব তো ভাবলাম পরে সামনের পাটে পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখাবো পিছনের পাটে আমি কিন্তু মানে নিচের দিকে সেলাইটা করে দেব তো আমি এখানে ডাবল ভাজ দিয়ে দেখুন ডাবল ভাজ দিয়ে সেলাইটা করে নিচ্ছি চেক কাপড়ের কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে চেকটা যেন সমান সমান থাকে আর কি হ্যাঁ চেক কাপড় সেলাই করার সময় কিন্তু আসলে ফিতা না হলেও হয় অনেক সময় দেখবেন চেকের সঙ্গে মিল রেখেও কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেক ডিজাইন করে নিতে পারি তো দেখুন আমি কিন্তু ডান সাইড এবং বাম সাইডের যে বোতামের অংশ আছে দুইটাই কিন্তু সেলাই করে নিলাম দেখুন পিন করার পর এটা সমানভাবে হয়ে গেল এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পটিগুলো লাগিয়ে নিব পটি তো আমি আগে থেকে জয়েন করে নিয়েছি এবং এক সাইডে কিন্তু আমি মুড়িয়ে নিয়েছি ওকে এবার আমরা এখানে লাগানোর জন্য একটু ভাজ করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি কিন্তু আস্তে আস্তে এটাকে সেলাই করে দেব ওকে তো দেখুন আমার চ্যানেলে কিন্তু অনেক ধরনের ভিডিও রয়েছে টোটাল আমাদের সাড়ে চারশো প্লাস ভিডিও রয়েছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই সাড়ে চারশো বা তার চেয়ে কম হতে পারে অবশ্যই আপনারা কিন্তু সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন যদি ডিজাইন শিখতে চান আমি প্রত্যেকটা ডিজাইন আলাদা আলাদাভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করি আমি কিন্তু অনেকগুলো ড্রেস আপ তৈরি করেছি মেয়েদের তো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন তো আমি কিন্তু একটু একটু করে এগুলোকে সেলাই করে নিচ্ছি মানে জয়েন্টটা একটা জয়েন্ট করে নিচ্ছি দেখুন একটু বেশি করে নিলাম কারণ ওখানে আমাদের একটু ভাস করে দিতে হবে দেখুন আসলে সবসময় আপনারা কাপড়টাকে এক্সট্রা রাখবেন ওকে মানে মুড়ি চোড়া মার অনেকগুলো করে না অনেকে যে কাপড় থাকতেও ঘট করে কেটে ফেলে পরে গিয়ে শর্ট পড়ে যায় এমনটা আমরা করব না ভেবে চিন্তা করে আমরা আসলে কাপড়টা কাটিং করে দিব দরকার হলে পরবর্তীতে আমরা কাটিং করে দেব ওকে ভুল করা যাবে না একদম তো দেখুন এই যে আমি কিন্তু এটাকে হাতের সাহায্যে একটু চাপ মানে চাপিয়ে চাপিয়ে দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই সেলাই করার আগে হাতের সাহায্যে বা আয়রন করে চাপিয়ে দেবেন এই যে দেখুন এক সাইডে আমি সেলাই মানে ভাজ করে রেখেই দিয়েছিলাম সেটা আবার মুড়িয়ে এভাবে করে কিন্তু আমি সেলাইটা করে নিচ্ছি ওকে তো আপনারা অবশ্যই ভিডিও শুধু দেখবেন না ট্রাইও করবেন নিজে নিজে দরকার হলে পুরনো কাপড় দিয়ে ট্রাই করবেন আমি তো ফার্স্ট টাইম পুরনো কাপড় দিয়ে ট্রাই করতাম তো তারপরে আপনারা নতুন কাপড় নেবেন ওকে অনেকে আছে পেপার কাটিং করে করেও শিখে তো সেটাও আপনারা শিখে নিতে পারেন তো দেখুন আমি এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে এখানে কিন্তু কোনো টানাটানি করা যাবে না আসলে কাপড় যে কোনো কাপড়ই সেলাই করার সময় টানাটানি না করাই ভালো টানাটানি করলে দেখবেন সে অরিজিনাল যে সুন্দর জোরটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো আমি কিন্তু এখানে রেখে রেখে জাস্ট রেখে রেখে সমান অনুযায়ী কিন্তু এখানে মানে ভাজ করে দিয়ে দেন কিন্তু সেলাইটা করে নিচ্ছি তো আমি যে অনেক সময় হয়তো বা জিগজাগ সেলাইটা দিই আপনারা সিম্পল সেলাই দেবেন আর বড় সেলাই দিয়ে কাজ করবেন না মাঝারি যে সেলাইটা আছে সেটা দিয়ে কাজ করবেন দেখবেন কাজগুলো অনেক সুন্দর হবে তো দেখুন আমাদের কিন্তু গলাটা লাগানো হয়ে গেল দেখুন অনেকটা সুন্দর গলা হয়েছে এবার আমরা হাত আর এখানে লাগিয়ে নিব ওকে এর আগে যে ভিডিওটা আছে সে ভিডিওটা কিন্তু আসলে একটু তাড়াহুড়ো করেই করা হয়েছে অনেকে আছে আমার ভিডিওগুলো লং বলে বলে আপু আপনার ভিডিও দেখতে গিয়ে 
আমার এমবিগুলো সব শেষ হয়ে যায় তো একটু তাড়াতাড়ি করেছি তাতে কিন্তু অনেকেই কমেন্ট করেছে হ্যাঁ আসলে ওটা তাড়াহুড়ো করে করা আমি দ্বিতীয়বার ভিডিওটা সেক দিতে পারিনি সময়টা অনেক আমি তো সাতটার দিকে ভিডিও দিই তো ওটা একটু বানাতে দেরি হয়ে গেছিলো যার কারণে আমি চেক দিতে পারিনি কোথায় কি হলো তার জন্য আমি কিন্তু এটা অনেকটা স্লো করে তৈরি করেছি তার জন্য যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভিডিওটার সময় কিন্তু একটু বেশি হয়ে গেছে আমি জানি যারা নতুনরা আছেন তাদের কিন্তু শিখতে অনেকটা ভালো হবে তো আপনারা অবশ্যই এইভাবে শিখে নেবেন ওকে তো দেখুন আমি কিন্তু ঠিক একইভাবে এটাও ভাজ করে নিচ্ছি তো এভাবে করে আপনারাও ভাজ করে নেবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আমি বারবার করে বলতেছি যে আপনারা মানে টানবেন না আর কি তো হয়ে গেল আমি ঠিক একইভাবে ওই সাইডেরটাও করে নেব দেখুন আমার কিন্তু দুই সাইডেরটা করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা যেটা করব ওপর ওপর রেখে দেন কিন্তু সাইডটা সেলাই করে নেব ওকে তো সাইডটা সেলাই করবো ওই যে নিচে দুই ইঞ্চিতে আমাদের কামিজের মতো একটা কাটিং করা আছে ওইটা বাদ রেখে দেখুন এই তো একটা কাটিং করে নিয়েছি ওখানে ওখানে আমি একটু মানে দেখুন ব্যাগ স্টিক দিয়ে নিলাম যাতে ওখানে ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো ভয় না থাকে আমি এবার ডাবল সেলাইটা দিয়ে নিচ্ছি তো এবার আমি এই সাইডেরটা করে নিলাম আমি কিন্তু অনেকেই আবার বলে যে প্যান্ট আর ফতুয়া একসঙ্গে কেন দেওয়ার দরকার তাহলে তো ভিডিওটা বড় হয়ে যায় তো আমি যেটা মনে করি একটা সেটের কাপড়টা যদি আমরা একটাতেই দেখাই অনেকেরই সেটাতে সুবিধা হবে তো যার কারণে আমি একটু সময় বেশি লাগলেও একটাতেই দেখানোর চেষ্টা করি তো দেখুন আমি কিন্তু দুই সাইডে সেলাইটা করে নিলাম এবার আমরা এভাবে করে ভাজ করে নেব আপনারা চাইলে এভাবেও ভাজ করে নিতে পারেন আবার কিন্তু মানে ফেলে অন্যভাবে কামি যেভাবে ভাজ করে সেটাও করে নিতে পারেন ওকে তো আমি একটু এভাবে করে ডাবল মানে ভাজ করে দিয়ে দেন কামিজের মতো করে কিন্তু সেলাইটা করে নিচ্ছি দেখুন এই যে এভাবে করে তো যারা নতুনরা আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে দুইটা চ্যানেলেই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটিতে অল ক্লিক দিয়ে রাখবেন তাহলে আমার প্রত্যেকটা ভিডিওই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন দেখুন এ তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে ডাবল ভাজ করে দেবো একটা চিকন করে ভাজ করে দেবো দেন তারপরে একটু মোটা করে ভাজ করে দেবো ওকে তো অবশ্যই আপনারা এভাবে করে করে নেবেন দেখুন আমি কিন্তু ডাবল ভাজ করে দিয়ে সিম্পল সেলাই দিচ্ছি এই মেশিনের মানে এই সেলাই এই ফতোয়ার যে সেলাইগুলো সবগুলোই কিন্তু আমি আসলে এই সিম্পল মেশিন দিয়ে করেছি এটা করার পরে কিন্তু এই ফতোয়া কাটিং এবং সেলাইটা হয়ে যাবে এটা আমাদের ফিনিশিংটা দিয়ে নিচ্ছি এরপর আমরা প্যান্টটা কাটিং করে নিব তো আপনারা অবশ্যই একসঙ্গে সেট কাটিং করে নেবেন দেখবেন যে কোনো ড্রেসই কিন্তু একসঙ্গে সেট হলে সেটা সুন্দর আলাদা হয় হ্যাঁ তো আপনারা অবশ্যই এভাবে চেষ্টা করবেন হয়ে গেল আমাদের এই ফতোয়াটা কাটিং এবং সেলাই ফুল ভিডিও আমি এখানে একটু বোতাম লাগিয়ে নিয়েছি বোতামটা দেখায় নি যে বোতাম তো সবাই পারে ইনশাল্লাহ তো আমি এখানে মেজারমেন্টটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি একটু প্যান্টটা একটু বেশি মানে বড় বড় করেই করে নিচ্ছি যাতে আরও একটু কয়েকদিন পরেও হয়ে যায় আর কি আমি কিন্তু এখানে একটু কাপড় নিয়েছি ডিজাইন করার জন্য আর নিচের যে কাপড়টা বেঁচে গিয়েছিল ওইটা দিয়ে কিন্তু আমি ফতুয়ার কাপড় বেঁচে গিয়েছিল সেটা দিয়ে কিন্তু একটা ডিজাইন করেছি তো আমি এখানে চারটা ভাজ করে দিলাম তো প্রথমে আমি ভাবতেছি যে এখানে সেলাইটা করে নিয়ে যদি আমরা কাটিংটা করে নিই তাহলে আরও বেশি সুন্দর হবে তো যার কারণে আমি এখানে একটু সেলাইটা করে নিচ্ছি দেখুন এভাবে করে সেলাই করে নিয়ে ওটা উল্টিয়ে সেলাই করলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো আমি এখানে একটু ভাজ করেই নিয়েছি আগে থেকে পটিটা দেখুন তো হয়ে গেল আমাদের দুইটায় সেলাই করে নেওয়া এবার আমরা এভাবে করে চাপ করে নিয়ে দেখুন নোকের সাথে কিন্তু ডেবে নিয়েছি নিয়ে দেন আমরা এভাবে করে সেলাই করে দিব তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে ভাজ করে দেওয়ার পরে এই যে আমি মাছ বড় বড় একটা ভাজ করে দেব তো আমি এখন একটু দেখে নিচ্ছি তিন তিন মানে চওড়া এবং লম্বা দুই সাইডে কিন্তু তিন আছে তার কারণে আমাদের চার কোনা কাপড় হয়েছে তো আমরা এখানে মিডেল পয়েন্টে দেবো আপনারা চাইলে কিন্তু সামনের পাটের যে প্যান্টটা থাকবে অংশটা সেখানেও দিয়ে নিতে পারেন 
তো মিডল পয়েন্টে দেখার জন্য আমরা কাপড়টাকে একদম দুই ভাঁজ করে নিচ্ছি টোটাল তারপরে মিডল পয়েন্টে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে কাপড়টা দিয়ে নিব ওকে তো এরকম করে ডিজাইন করে যদি আপনারা বোতাম দেন সেটাও কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগবে আর যদি আপনারা এমনিতে সেলাই দিয়ে দেন সেটাও কিন্তু ভালো লাগবে তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে সেলাইটা করে নিচ্ছি আর যেখানে আপনারা একটাই সেলাই দেবেন সেখানে অবশ্যই এমন একটা সেলাই দেবেন যে সেলাইটা সুন্দর লাগবে তো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে মাঝারি টাইপের যেটা হ্যাঁ সেই সেলাইটা দিয়ে দেবেন দেখুন এভাবে করে আমরা যদি বোতাম দিই সেটা কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগবে তো দেখুন এবার আমরা দুইটাকে এভাবে ভাঁজ করে নিব এবং পায়ে যে মোহরি মানে উরু যে মোহরির অংশটা আছে আর কি তো সেটা আমরা নিয়ে নিব তো আমি সেটা নিব হচ্ছে সাড়ে পাঁচ এরকম হবে সাড়ে পাঁচে মেজারমেন্টটা নিয়ে নিব তো দেখুন আর এখানে আমি কোমরের যে অংশটা রাবারের জন্য মোড়াবো সেখানে আমি সাড়ে আটের একটা হায়ার মেজারমেন্ট নিব তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে হায়ার মেজারমেন্টটা নেওয়ার পরে সেলাইয়ের জন্য রেখে দেন কিন্তু কাপড়টা কাটিং করে নিলাম এবার আমরা এটাকে উপর উপর রেখে দেন সাইডটা সেলাই করে দেব দেখুন এক সাইডে সেলাই করার পরে কিন্তু আমরা রাবারের অংশটা সেলাই করব দেখুন আমি কিন্তু এভাবে দুইটাকে সমান করে নিয়ে দেন সেলাইটা করে নিচ্ছি তো এই ভিডিওটা কিন্তু আমি একদমই আস্তে আস্তে দেখিয়েছি তো আপনাদের যাদের অনেকটা ভালো লাগবে হ্যাঁ যাদের ভালো লাগবে তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে তো নেক্সট আমি আপনাদেরকে শার্ট কাটিং করা পাঞ্জাবি কাটিং করা এরকম আরও অনেক কিছু কিন্তু শিখিয়ে দিব হ্যাঁ ভিডিও শেয়ার করব আপনারা অবশ্যই আমার দুইটা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন এই যে দেখুন আমি কিন্তু এখানে একটু জিগজাক সেলাই দিচ্ছি আসলে কেন দিচ্ছি বলুন তো আমার এখানে মানে ম্যাচিং কোনো সুতা আমি আসলে লাগাইনি যার কারণে আমি চাচ্ছি যে ম্যাচিং এটা যদি সিম্পল সেলাই দিতাম তাহলে কিন্তু দেখতে একদমই ভালো লাগতো না আপনাদের অবশ্যই কালোর উপর কালো দিয়ে সেলাই করে দেবেন তাহলে দেখবেন ঠিক আছে স্বাভাবিক মানে স্বাভাবিক যেগুলো সাধারণ সেলাই আছে সেগুলো দিলেই কোনো সমস্যা নেই আমার এখানে সুতাটা একটু অন্যরকম মানে লাল কালার আর কি তার কারণে কিন্তু আমি ওই রকম করে দিলাম তো দেখুন এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন দুই সাইডে এবার আমরা মাছ বরাবর এভাবে করে ভাঁজ করে দিলেই কিন্তু দুইটা পা আলাদা হয়ে গেল ওকে তো এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা দ্বিতীয়বার দেখবেন তাহলে হবে কি মানে একবার যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয়বার দেখবেন আর যদি সময় না থাকে সেরকম যে এই মুহূর্তে আমার দেখার সময় নেই তাহলে অবশ্যই আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে রেখে দেবেন তাতে করে শেয়ারও করা হলো আর নেক্সট টাইমে কিন্তু আপনারা ওইটা থেকে দেখেও নিতে পারবেন কারণ এত বড় বড় ভিডিও তো আর ডাউনলোড করে রাখা সম্ভব না আর যদি আমার চ্যানেলটার নাম খুব ভালো করে মনে থাকে তাহলে তার কোনো কথাই নেই তো চলুন এবার আমরা রাবারটা লাগিয়ে নিই তো রাবার লাগানোর জন্য আমি এখানে একটা ক্লিপ নিয়েছি এবং চিকুন একটা রাবার নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু মোটা টাইপের রাবার আছে সেগুলোও লাগাতে পারেন তো এটা যেহেতু একদমই ছোট বাচ্চাদের জন্য তো ছোট বাচ্চাদের তো টাইট প্যান্ট এগুলো রাবার দেওয়া জিনিস পরা তো নিষেধ আছে যার কারণে আমি একটু হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আমি এই দুইটা অংশটাকে এক জায়গায় করে নিয়ে এখন কিন্তু এটাকে জয়েন করে নিচ্ছে আমি যখন সেলাই করেছিলাম রাবারের অংশটা কিন্তু বাত রেখেছিলাম ওকে তো হয়ে গেল কিন্তু আমাদের এটা সেলাই করে নেওয়া যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমার দুইটা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকানটি ক্লিক করে দেবেন কথা হবে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক 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 ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ